नमस्कार दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर और अभी तक काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइनिंग पर उसके अलग अलग वर्जनस की हमने बात की है चाहे डीएफए हो एनएफए हो या फिर एप्सिलन एनएफए हो तो इससे पहले कि इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करें एक चीज समझेंगे अभी कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डीएफए डिजाइनिंग या फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइनिंग में तो हमने इंप्रूवमेंट किया ही है बट हमें यह बात भी समझ आती है कि सिर्फ वही लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं जिनके लिए हम ऑटोमेटा बना सकते हैं तो इससे पहले कि आगे कंटिन्यू करें अभी एक काम करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं जो बड़े कॉमन हैं और गेट में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता ही जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या अभी हम इतना सीख गए हैं क्योंकि लैंग्वेज देख के आप बता सको कि वो रेगुलर है कि नहीं और यह भी समझते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं जिसको जिसको एनालाइज करके आप ये बता पाओगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नहीं है तो चलिए दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या लैंग्वेज देख के हम बता सकते हैं कि वो रेगुलर है कि नहीं इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट करें कुछ पॉइंट्स मैं एक बार रिवाइव कराना चाहता हूं आपको तो एक बार आप समझिएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीज हमने समझी और क्या क्या कंक्लूजन निकला है पहला आ, बहुत सारे लैंग्वेज टाइप के होते हैं कि पहले ये फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बोल रहा है ए का पावर एन बी का पावर एन एंड एम कॉमा एन इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी कि अगर आप सोचो उसके क्या क्या स्ट्रिंग बनेंगे आ, तो पहले ए आएगा आ, नहीं भी हो सकता है बिकॉज ए या तो जीरो होगा बट अगर ए कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है हो सकता है ना है लेकिन उसके बाद आएगा बी और एक बार अगर बी आ गया तो देखिए दोबारा ए नहीं आ सकता देखिए यहां पर आपको सिर्फ क्या याद रखना है ऑर्डर की एक के बाद दूसरा सिंबल है जहां पर भी ऑर्डर की बात करते हैं आप ध्यान से सोचिए क्या फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरह का काम कर सकता है ऑर्डर याद रखना जी हाँ बिल्कुल और ऑर्डर याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है स्टेट चेंज करना तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो हमने मशीन बनाया भी है ना तो पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना के आपको बताऊं तो इनिशियली कितने भी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं तो लेट मी हैव अ लूप ऑन ए एंड देन कितने भी नंबर ऑफ बी आएंगे बट बी पे स्टेट चेंज कर लेता हूं मैं एंड ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए फाइनल स्टेट कंप्लीट नहीं करूंगा बिकॉज अगर एफए भी बनाता हूं तो भी मैं प्रूफ कर रहा हूं कि लैंग्वेज रेगुलर है तो देखिएगा इसके हिसाब से कितने भी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं नल इज आल्सो एक्सेप्टेबल ए के बाद आएगा बी और जैसे ही बी आए उसके बाद कितने भी आएंगे बट दोबारा ए नहीं आ सकता ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट तो एक बार ध्यान रखिएगा जहां भी सिंपल क्वेश्चन और ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या फाइनाइट ऑटोमेटा ऑर्डर याद रख सकता है जी हाँ बिल्कुल और ऑर्डर कैसे याद रखता है स्टेट चेंज करने के लिए तो अगर मैं पूछ सकता हूं क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है हाँ अब ये लैंग्वेज रेगुलर है प्रूफ है हमारे पास और प्रूफ क्या है ये मशीन तो बिकॉज हमने एक मशीन बनाया जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो वी प्रूव दैट द लैंग्वेज इज वॉट रेगुलर अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं ए का पावर एन बी का पावर एन सी का पावर क्यू अगर मैं एक अल्फाबेट और लगाऊ उसके लिए भी आई थिंक हमने मशीन बनाई है पहले तो आप इसके आगे एक अल्फाबेट और लगा दें सी और ये भी आप क्या क्या रहेगा फाइनल स्टेट तो मतलब ये भी लैंग्वेज क्या है रेगुलर मेरे ख्याल से इन दोनों लैंग्वेज को जनरलाइज कर दिया है थर्ड क्वेश्चन में ए का पावर एक्स वन बी का पावर एक्स टू कहां तक जा रहा है जेड का पावर एक्स ट्वेंटी सिक्स और ये जो एक्स आई इन जनरल जो कि जीरो से ट्वेंटी सिक्स तक कुछ भी हो सकता है माफ कीजिएगा जीरो से स्टार्ट किया तो होना चाहिए ट्वेंटी फाइव तक तो जीरो से यहां से काउंटिंग स्टार्ट किया वन से इसको ट्वेंटी सिक्स कर देते हैं तो इसको कर देते हैं वन तो वन से ट्वेंटी सिक्स तक जो कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन हमने नहीं किया सिर्फ काउंटिंग करना है ए के बाद बी होना चाहिए बी के बाद सी होना चाहिए और आप कैसे ध्यान रखेंगे ऑर्डर याद रखिएगा स्टेट चेंज करके तो पहले के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो अगेन क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है जी हाँ तो देखिए पहले तीन क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया है और वो पॉइंट क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत आसानी से ऑर्डर याद करना जानता है तो अगर आप मुझे इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई लैंग्वेज है बताओ रेगुलर है कि नहीं पहला सिंबल ये होगा दूसरा ये होगा तीसरा ये होगा जी हाँ मैं बता सकता हूं कैसे स्टेट चेंज करके और अगर आप मशीन बना सकते हैं तो लैंग्वेज क्या है रेगुलर है आगे बढ़ते हैं अब देखिए थोड़ा सा मिक्स किया और क्या किया ए का पावर एन बी का पावर एन ओके लेकिन साथ में वैल्यूज भी बता दिया कि ए हो सकते हैं वन से लेके फाइव हंड्रेड तक उसके बाद बी हो सकते हैं वन से लेके वन थाउजेंड तक तो क्
अगर लैंग्वेज और लैंग्वेज एक सेट है तो सेट हम बोल सकते हैं मैं लेट मी डिफाइन ऑन टू टाइप्स एम और नॉन एम तो अगर लैंग्वेज सेट है तो या तो लैंग्वेज एम होगा आ, या तो मान सकता हूँ कि लैंग्वेज एम नहीं होगा ठीक लैंग्वेज एम टी फाइव मीन्स वर्ड उसके अंदर कोई स्ट्रिंग uh, ही नहीं है अब अगर कोई लैंग्वेज एम है तो क्या वो लैंग्वेज रेगुलर है जी हाँ ये बात प्रूफ कर सकते हैं अगेन कैसे किसी भी लैंग्वेज को फॉर एग्जांपल मैं अल्फाबेट ले लेता हूँ ए बी तो मान लीजिए एक स्टेट लिया इनिशियल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर हमने लूप किया ए बी क्या और कोई भी स्टेट फाइनल नहीं है अब बताए लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करेगा कुछ भी नहीं और जो सेट uh, बिल्कुल एम होता है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी मेम्बर नहीं होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं फाइव नाउ बिकॉज दिस इज अ रेगुलर दिस इज अन एफ ए और एन एफ ए हमने डिजाइन कर दिया तो हमने प्रूफ कर दिया कि लैंग्वेज क्या है रेगुलर है तो समझिएगा अगर कोई लैंग्वेज एम है तो वो लैंग्वेज हमेशा क्या होगी रेगुलर लैंग्वेज और प्रूफ है हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है अगर कोई लैंग्वेज एम नहीं है तो इसको भी दो टाइप में डिफाइन कर लेते हैं वो क्या अगर कोई लैंग्वेज एम नहीं है तो मैं कहता हूँ दो तरह के सेट्स में मान सकता हूँ आइर इट इज फाइनाइट और इट इज वट इनफाइनाइट तो फाइनाइट मतलब क्या है कि इस समय उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्ट्रिंग है फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं लेकिन यहां पर मान सकते हैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग है एक और शॉर्टकट है जो आपको हमेशा बताना चाहिए कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज भी रेगुलर होती है इसके बहुत सारे मैथमेटिकल प्रूफ है मैं जस्ट आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बताऊंगा बट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है माफ कीजिएगा फाइनाइट है तो पक्का क्या है रेगुलर और अगर कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है अब देखिए यहाँ पर डिस्कशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो अगर कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो ऐसा नहीं कि वो रेगुलर नहीं होगा तब वो रेगुलर हो भी सकता और नहीं भी जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये तीनों ही एग्जाम्पल आप देखें ये तीनों के तीनों लैंग्वेज जो है वो इनफाइनाइट है लेकिन इनफाइनाइट होने के बाद भी वो क्या है रेगुलर है तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं पहले देखिएगा क्या एम तो नहीं है एम है तो रेगुलर एनालिसिस नहीं करना उसका देखना क्या फाइनाइट तो नहीं है अगर फाइनाइट है तो भी रेगुलर क्यों है अभी बात करता हूँ इसकी बट अभी ये टेबल समझ लेते हैं फाइनाइट है तो भी रेगुलर है अगर इनफाइनाइट है तो समझेंगे रेगुलर हो भी सकता और नहीं भी इस पर हमें एनालिसिस अभी करना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स उसका डिस्कशन करूंगा अब एक और बात अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर कैसे मैं छोटा सा थियोरिकल प्रूफ दे सकता हूं कैसे मान लीजिए एक स्टेट मान लेते हैं इनिशियल स्टेट ऑल दो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी प्रूफ किया जा सकता है बट वो भी हमने पढ़े नहीं है तो मशीन मेथड से प्रूफ करता हूं और मान लीजिए एक स्टेट है फाइनल स्टेट अब आप बोल रहे हैं कि लेट मी से जितने भी स्ट्रिंग है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अपटेल अपटेल सपोज करो यू हैव एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एन इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज आप मुझे बोल रहे हो कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है फाइनाइट है तो क्या हर स्ट्रिंग के लिए मैं एक सेपरेट पाथ बना सकता हूँ क्या फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट हाँ इन बिटवीन आप जितने भी स्टेट्स लगाना चाहो लगाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता है बट क्या फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए फाइनाइट पाथ लगाए जा सकते हैं जी हाँ इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट होंगे तो क्या हर बार मशीन बन सकता है जी बिल्कुल बन सकता है देखें इस पूरे सब्जेक्ट में हम एफिशियंसी की बात नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कितने स्टेट लगेंगे सवाल ये कि बन सकता है कि नहीं जी हाँ हर स्ट्रिंग के लिए आप एक सेपरेट पाथ बना के इनिशियल से फाइनल में पहुंचा सकते हो और थियोरिटिकली अगर आप एन बना सकते हो तो एन को डी में भी कन्वर्ट कर सकते हो खैर वो करने की जरूरत नहीं सिर्फ एन बनाना ही सफिशियंट है तो देखिए अगर यहां पर आप समझेंगे तो बोल रहा है ए का पारण बी का पारण लेकिन देखिए रेंज अब आप देखिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है एम सिर्फ जा सकता है 500 तक और एन सिर्फ जा सकता है 1000 तक इसका मतलब ये लैंग्वेज फाइनाइट है और अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो हमेशा क्या होगा रेगुलर ये एक फॉर शॉर्ट बात है अब चाहे तो एक चीज और आपको समझा सकता हूँ कैसे आ, लेट मी से एक इनिशियल स्टेट होगा एक फाइनल स्टेट होगा बहुत सारी स्ट्रिंग बनेगी मान लीजिए एक स्ट्रिंग बनेगी ए होगा वन और बी होगा वन फिर एक बनेगा ए होगा वन बी होगा टू और ऐसे कर कर के आप जाएंगे ए होगा वन बी होगा कहाँ तक जा सकता है वन थाउजेंड तक फिर अगेन ये सीक्वेंस स्टार्ट होगी ए टू से फिर बी वन के लिए फिर ये जाएगा ए होगा टू बी होगा वन थाउजेंड और ये कहानी चलती जाएगी बट अगेन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने पाथ मिलेंगे थियोरिटिकली मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये बन सकता है और अगर ये सकता है तो भाई लैंग्वेज पक्का क्या है रेगुलर है ठीक है तो ये बात हम समझ गए कि अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर माफ कीजिएगा फाइनाइट है तो वो पक्का क्या होगा रेगुलर इसलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे अच्छा से पहले क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करें मैं चाहता हूं कि पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट
ए का पावर एन बी का पावर एन एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये सिर्फ एक नहीं दो बातें आपसे बोलेगा वो क्या अगर मैं ध्यान देना शुरू करूं क्या क्या स्ट्रिंग मिलेंगी जब एन की वैल्यू आप जीरो करेंगे तो ए का पावर जीरो बी का पावर जीरो आपको मिलेगा नल जब एन की वैल्यू रखेंगे वन तो आपको मिलेगा ए बी फिर रखेंगे टू तो आपको मिलेगा माफ ए ए ए बी बी एंड सो एन एंड सो फॉर तो ये जो लैंग्वेज है ये दो बात इंप्लाई करने के लिए आपसे बोलता है वो क्या पहले ए आएगा और फिर एक के बाद बी आएगा ये काम करना भाई हमें आता है कि जितनी बार भी या जब भी जब तक ए आएगा तब तक ठीक है जैसे ही भी आएगा हम स्टेट चेंज कर लेंगे बट जो अगली बात ही हमसे बोल रहा है वो काम करना मुश्किल है साहब ये बोल रहा है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए अब ध्यान से समझिएगा फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम फाइनाइट क्यों है बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट है और हम किसी बात को कैसे याद रखते हैं स्टेट चेंज करके तो क्या मैं कंपेरिजन कर सकता हूं ये काम करने के लिए पहले मुझे याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ए कितने हैं और उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा क्या नंबर ऑफ बी उतने हैं कि नहीं बट मेरे पास कोई एडिशनल ऑक्जरी मेमोरी नहीं है दोबारा ध्यान दीजिएगा अगर आप इस काउंट को फिक्स कर देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बोल दीजिए कि ये रेंज एन जो है वो बड़ा है बराबर है जीरो से लेकिन एन जो है वो जाएगा हंड्रेड तक हाँ अब ये बात मैं याद रख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं हंड्रेड स्ट्रिंग्स लगाऊंगा ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री अब टिल ए हंड्रेड एंड बी हंड्रेड बट अगर ये रेंज होगा इनफाइनाइट तो अब इनफाइनाइट लॉजिक को फाइनाइट ऑटोमेटा रिमेंबर नहीं कर सकता तो अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं ऑर्डर याद रख सकता हूँ जी हाँ क्या मैं काउंटिंग या कंपेरिजन कर सकता हूँ कर सकता हूँ बट फाइनाइट कंपेरिजन कर सकता हूँ अगर कंपेरिजन इनफाइनाइट हुआ तो आप कितना भी ट्राई करके देखेगा आप कभी इसके लिए मशीन नहीं बना पाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर एट है फॉर श्योर ये लैंग्वेज साहब रेगुलर नहीं है निखाल साहब इस बात को समझ पा रहे होंगे तो इसको समझने के बाद अब आप आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर जब बोलता है ए का पावर एन बी का पावर एन और रेंज देखिए वन से लेके जा रहा है कहां तक टेन तक अब वैसे तो ये भी हमसे कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ और नंबर ऑफ भी बराबर होना चाहिए और ए के बार बी होना चाहिए बट जो इसने बात आसान कर दिया वो क्या ये सिर्फ कहां तक लागू होता है टेन तक फाइनाइट के इनफाइनाइट फाइनाइट और फाइनाइट है तो हम जानते हैं पक्का क्या है रेगुलर अगर फाइनाइट है एक कंपेरिजन कराए सौ कंपेरिजन कराए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी लैंग्वेज आपको मिले फाइनाइट है आंख बंद करके निशान लगा दीजिएगा लैंग्वेज इज व्हाट रेगुलर अगली बात जाते हैं और देखिए ये अलग अलग एग्जाम से मैंने क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्या ए का पावर एन बी का पावर एन कंपैरिजन तो है तो अगली चीज देखनी होगी फाइनाइट के इन फाइनाइट तो देखिए एन वन से स्टार्ट कर लिखा है टू रेस टू पावर ट्वेंटी नाइन्थ प्राइम नंबर अब क्या एग्जाम में बैठ के आप ट्वेंटी नाइन्थ प्राइम नंबर निकालोगे नहीं बस एक बात समझेंगे ट्वेंटी नाइन्थ प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर होगा टू रेस टू पावर दैट इज अ फाइनाइट नंबर तो इसका रेंज फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ जी फाइनाइट हुआ और फाइनाइट है तो रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है फाइनाइट है तो रेगुलर है बात खत्म तो बस यही देखना होगा कि रेगुलर फाइनाइट के इनफाइनाइट अगले पाइए एन uh, वन से स्टार्ट किया अब देखिए टू रेस टू पावर गेट और मॉड लगा दिया है नाउ गेट इज ए स्ट्रिंग और आप जानते हैं व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड डब्ल्यू इसका मतलब गेट का लेंथ कितना होगा फोर टू रेस टू पावर फोर इज व्हाट सिक्सटीन फाइनाइट के इनफाइनाइट फाइनाइट तो अगेन फाइनाइट है तो क्या है रेगुलर तो मेरे ख्याल से बेसिक लॉजिक आपको समझ आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी कुछ आसान क्वेश्चन हमने किए हैं नेक्स्ट वीडियोज में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बट कंक्लूजन इतना ही समझाना चाहूंगा कि अगर आपको पता लगाना है कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है तो मैं किस आइडियोलॉजी से आपको सॉल्व करा रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कि हम इसके लिए मशीन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते पहली बात मशीन बनाने बना सकते हैं कि नहीं कैसे सोचते हैं तो कैसे करते हैं हम ऐसा समझते हैं क्या कि जब भी ऑर्डर याद रखना हो तो फाइनेट ऑटोमेटा काम करता है ए के बाद बी आएगा बी के बाद सी आएगा बट जैसे सवाल आता है ना कंपैरिजन का तो फाइनेट कंपैरिजन तो मैं याद कर सकता हूं याद कैसे करता हूं रट लेता हूं हर स्ट्रिंग के लिए सेपरेट बात बना लूंगा बट इन फाइनेट कंपैरिजन फाइनेट ऑटोमेटा नहीं कर सकता तो ये सारे के सारे लैंग्वेज रेगुलर है बिकॉज यहां पर सिर्फ ऑर्डर याद रखना था कंपेरिजन नहीं था जहां कंपेरिजन था वहां रेंज फाइनाइट कर दी थी बट ये एक ऐसा क्वेश्चन इसमें कंपैरिजन भी है और रेंज भी इनफाइनाइट है तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते या मान लीजिए मुझे एक एडिशनल मेमोरी एलिमेंट की जरूरत होगी इसकी बात करेंगे हम पीडीए डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर यू हैव अ स्टैक है ना पीडीए इज नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस अ स्टैक तो दैट स्टैक वो हमको
तो अभी कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अगली वीडियोज में और इससे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाएंगे धीरे धीरे ये बात समझने के लिए कि हमें कितनी अच्छी से आसानी से हम बता पाते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है धन्यवाद